गाइस दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग मोड एक्सटेक्स सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर यार ये क्लॉक स्पीड्स होती क्या है आपने बहुत बार सुना होगा कि यार इस सीपीयू की जो क्लॉक स्पीड है वो है 3.4 गीगाहर्ट्ज और ये टर्बो करता है एट 4 गीगाहर्ट्ज और या फिर आप मतलब सुनते रहते हो ना कि यार इस प्रोसेसर की ये क्लॉक स्पीड है उस प्रोसेसर की वो क्लॉक स्पीड है तो आखिर यार ये क्लॉक स्पीड्स होती क्या है हाँ ये चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर हम इस चीज के बारे में बात करेंगे तो चले दोस्तों फटाफट से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं सो so यार मेरे चैनल के ऊपर ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में ही बात करी जाती है तो अगर आप लोगों का भी इंटरेस्ट है इन्हीं सब चीजों के अंदर तो डेफिनेटली करो चैनल को सब्सक्राइब साथ ही में दबाओ बेलाइकन को भी ताकि मैं फ्यूचर में जो भी नई वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन और सब्सक्राइब कर लेना यार क्योंकि हम ऐसी कमाल की पीसी रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हमारे स्पॉन्सर के बारे में जो की विंडो की डॉट इन अगर आप चीप में विंडो की को बाय करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं विंडो की डॉट इन को जहां से आप ओ एम की को बाय कर सकते हो सिर्फ सेवन फिफ्टी रुपीज में आपको कूपन कोड अप्लाई करना है मॉड टू फिफ्टी तो अगर आप कोई भी चीज उस वेबसाइट से जाके परचेस करोगे तो आप मॉड टू फिफ्टी कूपन कोड का यूज कर सकते हो टू गेट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ रुपीज टू फिफ्टी तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक और कूपन कोड मिल जाएगा आप इस जो लोग इंटरेस्टेड है जाके बाय कर सकते हो तो अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आखिर यार क्लॉक स्पीड होती क्या है देखो क्लॉक स्पीड का मतलब यह होता है कि जो हमारा प्रोसेसर है वो एक सेकंड में कितनी साइकिल्स को एग्जीक्यूट करेगा नहीं आया ना समझ में देखो मैं अच्छी तरीके से समझाता हूं जो हमारा प्रोसेसर है ना उसका काम क्या होता है हम उसको कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं फिर वो उसको एग्जीक्यूट करके हमको रिजल्ट दे देता है सामने हमारी मॉनिटर के ऊपर ठीक है तो देखो जो हमारा साइकिल्स होती है ना जो मैं आपको साइकिल बता रहा हूं कि एक सेकेंड में वो इतनी साइकिल्स को एग्जीक्यूट करेगा तो वो साइकिल में हो क्या रहा होता है साइकिल्स के अंदर हमारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ना वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो आप ये चीज कह सकते हो कि एक सेकंड में वो जितनी साइकिल्स को एग्जीक्यूट करेगा यानी उतने ज्यादा वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा यानी कि जो हमारा प्रोसेसर है वो ओवरऑल और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा और भी ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा तो इसलिए ये कहा जाता है कि जिसकी जिस प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड ज्यादा होगी वो हमको परफॉर्मेंस भी ज्यादा देगा हालांकि ये बात वैसे मतलब पूरी तरह सच भी नहीं है कि सिर्फ क्लॉक स्पीड से ही हम ये बता सकते हैं कि कौन सा प्रोसेसर स्लो है कौन सा प्रोसेसर फास्ट है और भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि कितने कोर्स हैं उसके अंदर कैसी उसकी आईपीसी है किस आर्किटेक्चर के ऊपर उसको बनाया गया है तो ये सारी चीजें भी मैं कवर करूंगा मतलब सोच रहा हूं कवर करने की तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे टॉपिक्स और बनाता रहूं मैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तो मैं ऐसे और डीप में टॉपिक्स बताता रहूंगा कि मदरबोर्ड की जो वी आर एम सेक्शन होती हैं ये सब जो इस तरह के डीप डीप टॉपिक्स होते हैं ना इन सबको मैं टच करने की सोच रहा हूँ इस चैनल के ऊपर पीसी बिल्ड तो यार आप देखते ही रहोगे दूसरे चैनल भी बनाते हैं मैं भी बनाता हूँ तो वो तो आते रहेंगे साथ में कुछ ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट भी बनाता रहूंगा और ओवरऑल आपको पूरा पीसी का भाई हो सकता है मैं मिस्त्री बना दूंगा ठीक है तो मतलब आपको ओवरऑल डीप नॉलेज मिल जाएगी पूरी पीसी की कैसे प्रोसेसर कैसे काम करते हैं मदरबोर्ड कैसे काम करता है तो ऐसी डीप डीप नॉलेज चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तो मैंने आपको बेसिक चीज तो समझा दी है थोड़ी बहुत क्लॉक स्पीड्स के बारे में अब आपको थोड़ा और आगे की बात बताता हूं देखो जो हमारे क्लॉक स्पीड्स होती हैं वो तो आपको पता है कि हम उसे गीगा हर्ट्स के अंदर हम उसको मेजर करते हैं यानी जी एच जेड में ठीक है गीगा हर्ट्स में हम उसको मेजर करते हैं तो जैसे अगर कोई प्रोसेसर है वो 3.6 पॉइंट की घर्ट्स के ऊपर चल रहा है 3.4 पॉइंट की घर्ट्स के ऊपर चल रहा है तो ये उसकी क्लॉक स्पीड है ठीक है अब जो पहले प्रोसेसर्स आया करते थे सर लगभग मैं बात कर रहा हूं 2005, 6, 7 है ना इस टाइम की लगभग आज से 12, 13 साल पुरानी बातें लगभग 10 साल पहले तक भी जो हमारे प्रोसेसर्स आया करते थे ना उनके अंदर एक फिक्स्ड क्लॉक स्पीड हुआ करती थी जैसे अगर वो चल रहे 2.4 पॉइंट फोर के ऊपर तो वो कॉन्स्टेंटली टू पॉइंट के ऊपर चलते ही रहेंगे चलते ही रहेंगे लेकिन अब आजकल के जो प्रोसेसर्स हैं क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने काफी ज्यादा हमने हाई पोटेंशियल पे ले जा चुके हैं हम उसको तो अब ऐसा करा गया है कि हमने बना दी एक बेस क्लॉक और बना दी एक बूस्ट क्लॉक ठीक है तो जो हमारा प्रोसेसर है वो बेस क्लॉक जैसे मान लीजिए 3.6 पॉइंट सिक्स है और जो उसकी बूस्ट क्लॉक है वो है 4.2 पॉइंट टू जैसे अगर मैं राइजन फाइव थर्टी के बारे में बात करूं 3600 के बारे में सॉरी तो उसकी थ्री पॉइंट सिक्स की बेस क्लॉक है फोर पॉइंट टू के ऊपर वो टर्बो करता है ठीक है यानी उसकी बूस्ट क्लॉक है वो तो अगर हमारा प्रोसेसर जो है वो अगर आइडल कंडीशन में ऐसी रखा हुआ है हम अपना कोई काम नहीं कर रहे अपने पीसी के ऊपर तो वो अपने आप को अंडर क्ल
तो इस चीज से फायदा यह मिलता है अगर हम उसको अंडर क्लॉक कर लेंगे ना तो पावर वो कम कम कंज्यूम करेगा कम हीट जनरेट करेगा अगर वो कॉन्स्टेंटली 4.2 पॉइंट के ऊपर चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा तो फिर वो ज्यादा हीट जनरेट करेगा तो हो सकता है हमको हीटिंग इश्यूज आ जाए जिसकी वजह से थर्मल थ्रोटलिंग हो जाए तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमने बेस क्लॉक और बूस्ट क्लॉक बना दी थी तो आप ये कह सकते हो कि अगर दो प्रोसेसर है दोनों ही सिमिलर है सेम आर्किटेक्चर सेम आईपीसी सेम नंबर ऑफ कोर्स एक की क्लॉक स्पीड कम है एक की क्लॉक स्पीड ज्यादा है तो जिसकी ज्यादा होगी वो उससे बेटर होगा ऑब्वियसली खैर और भी चीजें वैसे डिपेंड करती है जैसे मैंने आपको बताया आईपीसी होती है और भी नंबर ऑफ कोर्स वगैरह होती है नंबर ऑफ थ्रेड्स वगैरह कितने हमें उसके अंदर देखने को मिलते हैं तो ये सब चीजें ओवरऑल बताती है कि परफॉर्म कैसा करने वाला है हमारा प्रोसेसर तो अगर आप चाहते हो कि मैं आईपीसी भी आप लोगों को बताऊं कि वो क्या होती है तो उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ और भी ऐसी बहुत सारी चीजें मैं बना सकता हूँ तो आप बताइए यार मैं ऐसी वीडियो और भी बना दूंगा तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग